আসসালামু আলাইকুম বর্তমান সময়ে স্টুডেন্টস এন্ড টিচারসদের মধ্যে গণিতের যে সকল বিষয়গুলোর সবচেয়ে বেশি কনফিউশন থাকে তার মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে অসংগত এবং অনির্ণেয় আমরা অনেকে এই সকল প্রশ্নগুলো নিয়ে কনফিউশনে ভুগি অসংগত ও অনির্ণেয় আসলে কি তারা কি একই অসংগত ও অনির্ণয়ের মাঝে পার্থক্য বা কি আমরা এই সকল বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব আজকের ভিডিওয়ে আমি মোহাম্মদ আজমু সাকিব চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অসংগত আমরা যদি অসংগতকে ভাঙি তাহলে আমরা পাই অ প্লাস সংজ্ঞায়িত অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞায়িত নয় অসংগতকে ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে আনডিফাইন্ড এটাকে আমরা যদি ভাঙি তাহলে আমরা পাই আন প্লাস ডিফাইন্ড হুইচ মিন্স হুইচ ইজেন্ট ডিফাইন্ড চলেন আমরা কুইকলি তার সংজ্ঞাটা জেনে নিই অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ল্ড ফ্রম ব্যাথ ওয়ার্ল্ড আমরা জানতে পারছি আনডিফাইন্ড ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন ইন ম্যাথামেটিক্স হুইচ ডাজেন্ট হ্যাভ মিনিং অর্থাৎ আনডিফাইন্ড হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার কোনো অর্থ নাই অনির্ণয়কে যদি আমরা ভেঙে ফেলি তাহলে আমরা পাই অ প্লাস নির্ণয় অর্থাৎ যাহা নির্ণয় নয় অনির্ণয়কে ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে ইনডিটারমিনেটস এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা পাই ইন প্লাস ডিটারমিনেটস ইট মিনস হুইচ ক্যান নট ডিটারমাইন অ্যাকর্ডিং টু ম্যাথ ইডু ডট ইউএসই ইনডিটারমিনেট মিনস দ্যাট দেয়ার আর ইনফিনিটলি মেনি সলিউশন টু দ্য কোয়েশ্চেনস এক কথা বলতে ইন্ডিটারমিনেট বলতে ওই জিনিসটাকে বোঝায় অনির্ণয় বলতে ওই জিনিসটাকে বোঝায় যার অনেকগুলো উত্তর আছে কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমরা জানি না উত্তরটা কোনটা তো আমরা যদি অনির্ণয় এবং অসংজ্ঞায়িত এই দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে চাই তাহলে দুটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট অসংজ্ঞায়িত ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব দেয়ার আর নো সলিউশন অর্থাৎ অসংজ্ঞায়িতের কোনো সমাধান হয় না কোনো মান হয় না অন দা আদার হ্যান্ড অনির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে কথাটা বলতে পারি দেয়ার আর ইনফিনিটলি মেনি সলিউশন অর্থাৎ অনির্ণয়ের ক্ষেত্রে অসীম সংখ্যক সমাধান আছে কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি নির্ণয় করতে পারি না আমাদের ওই ফাংশনটা বা ওই আকারটার মান কি তো আমরা খুব দ্রুত অসংজ্ঞায়িত অনির্ণয় সংজ্ঞা এবং তাদের পার্থক্য জেনে ফেললাম বাট বিষয়টা এখনও ফিল করতে পারলাম না আমাদের একটু ফিলিংসের দরকার তো চলেন বিষয়টা ফিল করার ট্রাই করি প্রথমে আমরা যে বিষয়টা ফিল করার ট্রাই করব সেটা হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত জিনিসটা কি যা সংজ্ঞায়িত নয় অর্থাৎ আমাদের ম্যাথামেটিক্সে কিছু সংজ্ঞা আছে কিছু ফান্ডামেন্টাল ডেফিনেশন আছে অর্থাৎ সংজ্ঞা আছে যেগুলোকে এ জিনিসটা ভ্যালিড করে না প্রথমে আমরা ওই সকল সংজ্ঞাগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক প্রথম যে সংজ্ঞাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এটা ধরি একটা সংখ্যা এ ওই সংখ্যার সাথে যদি আমরা শূন্য গুণ করি তাহলে আমরা কিন্তু শূন্য পাই এটা হচ্ছে গণিতের একটা ফান্ডামেন্টাল সংজ্ঞা দ্বিতীয় যে সংখ্যাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা সংখ্যা ওয়াই একে যদি অপর একটা সংখ্যা বি দ্বারা ভাগ করে আবার বি দ্বারাই গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা পুনরায় আগের সংখ্যা অর্থাৎ ওয়াই পাই এ দুটো আমাদের গণিতের একদম ফান্ডামেন্টাল সংজ্ঞা এবং গণিতে আরেকটি ফান্ডামেন্টাল সংজ্ঞা আছে আমাদের কোনো একটা সংখ্যা অপর একটা সংখ্যার সমান হতে পারে না এক দুই তিন প্রত্যেকটা আলাদা এখন চলুন দেখা যাক অসংখ্যায়িত বলতে আমরা যেটাকে বুঝি যে আমরা কোনো একটা সংখ্যাকে যদি শূন্য দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা বলি এটা একটা অসংখ্যায়িত কেন এটা অসংখ্যায়িত আজকে আমরা সেটা ফিল করার ট্রাই করব তো চলেন আমরা প্রথমে একটা সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করার চেষ্টা করি ধরেন আমি একটা সংখ্যা ওয়াই নিলাম এবং বলে দিলাম সংখ্যাটা যে কোনো মান হতে পারে বা শূন্য নয় কেন শূন্য নয় সেটা আমরা কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারব আমরা একটা সংখ্যা নিলাম ওয়াই যার মান শূন্য নয় আমরা এই সংখ্যাকে যদি শূন্য দ্বারা ভাগ করি তাহলে এর মান কি আসে তা আমরা এখন বের করার ট্রাই করব। আমরা ধরলাম সংখ্যা থেকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে তার ভাগফল এম আসে এখন আমরা যে সংজ্ঞাগুলো অলরেডি জানি সেই সংজ্ঞাগুলোকে অ্যাপ্লাই করে দেখার চেষ্টা করব আমরা সত্যি কি শূন্য দ্বারা আমাদের সংখ্যাকে ভাগ করতে পারছি কিনা আমরা যদি ওয়াই বাই জিরোকে জিরো দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের ডান পাশে আমরা যে ভাগফলটা ধরে রেখেছিলাম এম তাকেও শূন্য দ্বারা গুণ করতে হবে এবং আমাদের প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী এটার অ্যান্সার হওয়া উচিত ওয়াই ইকাল টু জিরো কিন্তু ওয়েট আমরা বলে রেখেছিলাম ওয়াই শূন্য সমান হতে পারে না আমরা ধরে নিয়েছিলাম ওয়াই এমন একটা সংখ্যা যেটা শূন্য নয় বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে ফিল করার জন্য আমরা এখানে ওয়াইয়ের বদলে পাঁচ ধরলাম সংখ্যা হিসেবে আমরা লক্ষ্য করলে দেখব পাঁচকে প্রথমে আমরা শূন্য দ্বারা ভাগ করেছিলাম এবং ধরেছিলাম তার ভাগফল হবে এম দ্বিতীয় লাইনে আমরা পুনরায় শূন্য দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করলাম ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী শূন্য শূন্য কাটা গেল থাকলো পাঁচ বাম পক্ষে এবং ডান পক্ষে থাকলো শূন্য 
কারণ আমরা সেটা পেয়েছিলাম আমাদের সংজ্ঞা নাম্বার ওয়ান থেকে এবং সংজ্ঞা নাম্বার দুই অনুযায়ী শূন্য শূন্য ক্ষেত্রে যায় আমাদের পাঁচ হয়েছে কিন্তু লক্ষ্য করুন আমরা জানি গণিতের ফান্ডামেন্টাল ডেফিনেশন অনুযায়ী পাঁচ ইজেন্ট ইকুয়াল টু জিরো কিন্তু এখানে পাঁচ শূন্যের সমান হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে একটা ভেজাল আছে এই যে আমরা যে কোনো একটা সংখ্যা যেটা শূন্য নয় যেমন উদাহরণ হিসেবে পাঁচ তাকে যদি আমরা শূন্য দ্বারা ভাগ করি আমরা কিন্তু গণিতের বেসিক যে ফান্ডামেন্টাল সংজ্ঞাগুলো আছে তাকে ভ্যালিড করতে পারছি না আর এ কারণে বলা হয়ে থাকে এটা অসংজ্ঞায়িত মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে কোন একটা সংখ্যা যদি শূন্য হতো তাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে সেক্ষেত্রে কি হবে আর এই ক্ষেত্রে আসে আমাদের পরবর্তী আকার অনির্ণয় আকার তো চলুন অনির্ণয় আকারকে ফিল করা যায় অনির্ণ আকারের ক্ষেত্রে আমরা দুটো সংখ্যা একদম সেম রেখেছি ঠিক আগের মতন আমরা ধরে নিলাম একটা সংখ্যা ওয়াই এক্ষেত্রে আমরা বলে দিচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তো জিরোকে জিরো দ্বারা ভাগ করলাম এবং আমি দেখতে চাই এক্ষেত্রে আমাদের ভাগফল কি আসে ধরলাম সেটা এম পুনরায় আমাদের আগের পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা উভয় পক্ষকে শূন্য দ্বারা গুণ করলাম আমরা বাম পক্ষে পাচ্ছি ওয়াই ডান পক্ষে পাচ্ছি জিরো এবং আমরা আগেই বলে রেখেছিলাম ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এখান থেকে আমরা ফিল করতে পারলাম অনিন্য আকার হচ্ছে এমন একটা আকার যেটা আমাদের গণিতের যে বেসিক ডেফিনেশন আছে বেসিক সংজ্ঞা আছে তাকে ইনভ্যালিড করে না এজন্য আমরা তাকে অসংজ্ঞায়িত বলি না বাট ওয়েট আমরা কি অনির্ণয় বলছি কেন আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এম সংখ্যা যে কোনো হতে পারে বাট কিভাবে আপনারা সব লাস্ট লাইনে লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা আগে বলেছি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আমরা জিরো বসালাম এবং আমরা দুই নাম্বার লাইন থেকে তিন নাম্বার লাইনে ডান পক্ষে কথাটা লিখতেই পারি এম এর সাথে শূন্য গুণ আছে এখন লক্ষ্য করুন আমরা প্রথমে কিসের মান বের করতে চেয়েছিলাম আমরা চেয়েছিলাম যে এম এর মান কত হবে সেটা দেখতে লক্ষ্য করলে দেখবেন আমরা এখানে এম এর মান পৃথিবীর যে কোনো সংখ্যায় বসাই না কেন সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই লাইনটাকে অর্থাৎ জিরো ইকুয়াল টু এম ইজ ইন্টু জিরো এই লাইনকে ভ্যালিড করছে অর্থাৎ এখানে এম এর অসংখ্য মান হতে পারে যেটা আমরা আগে দেখেছিলাম ইনফিনিটি অ্যামাউন্ট অফ সলিউশন হতে পারে কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না এ ক্ষেত্রে এর মান কত এটাই হচ্ছে অনিন্য অর্থাৎ অনিন্য আকার হচ্ছে এমন একটা আকার যেটা সম্পূর্ণরূপে আমাদের যতগুলো ম্যাথের সংজ্ঞা আছে তাকে মেনে চলে এবং তার অসংখ্য সমাধান সম্ভব কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারি না ওই সমস্যার সমাধানটা কি ওই সমস্যার মানটা কি আশা করি আপনারা অসংজ্ঞায়িত বা অনিন্য জিনিসটাকে ফিল করতে পেরেছেন বাট ওয়েট অনিন্য আকার কি শুধুমাত্র জিরো ডিভাইডেড বাই জিরো না জিরো ডিভাইডেড বাই জিরো ছাড়াও করিতে আরও সাত টাইপের অনিন্য আকার আছে এগুলোকে আমরা বলে থাকি সেভেন ডেডলি সায়েন্স ইন ম্যাথামেটিক্স তারা হলো জিরো ডিভাইডেড বাই জিরো ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি জিরো ইন্টু ইনফিনিটি ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি জিরো টু দি পাওয়ার জিরো ওয়ান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি অ্যান্ড ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার জিরো এবং আমাদের কমপ্লেক্স ওয়ার্ডে আরও বেশ কিছু ধরনের অনন্য আকার আছে সেগুলো নিয়ে অন্য কোনো একদিন আলাপ করা যাবে তাহলে আমাদের মাথায় আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে কি আমরা অনন্য আকারের মান কোনো দিনই বের করতে পারবো না না সেটা আসলে না গণিতবিদগুলো থেমে থাকেন নাই তারা আরেকটি গণিতের প্রপার্টিস ইউজ করেন সেটা হচ্ছে লিমিট লিমিট ইউজ করে আমরা অনন্য আকারের কোন একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে কি মান হতে পারে তা গেস করতে পারি লিমিট ব্যবহার করে কিভাবে অনিন্য আকারের মান বের করতে পারি আপনারা যদি জানতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে